അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് പോയിന്റ് കിട്ടി സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് ആയിട്ട് വരിക സിയും ഡിയും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സിക്കും ഡിക്കും അടക്കമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഫിഗർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ലൈൻ പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചോണം സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്ര മേളിലാണ് ഫോർട്ടി മേളിലാണ് സി ഡി യിൽ ട്വന്റി ഫൈവും ഫിഫ്റ്റി ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഫോർട്ടി മേളിലാണ് അപ്പം സി ഡി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഡി ഡാഷും അതിന്റെ പിറകിൽ സി ഡാഷും എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ കാണുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഡാഷ് ആദ്യമേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിയുടെ പിറകിലാണ് നമുക്ക് സി വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി ഡാഷിന്റെ കൂടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ഡാഷ് എന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ട് എന്തില്ല ഹോറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് ഇല്ല വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സിക്കും ഡിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ട്രൂ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി എന്താ കണ്ടീഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ട്രൂ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ട്രൂ ലെങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് വ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷന് ഇല്ല അപ്പം പാരലൽ ടു എച്ച് പി കണ്ടീഷനിൽ എന്തില്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് ഇല്ല വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് ആയിട്ട് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പൊ ആദ്യമേ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിസ്റ്റൻസസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അതിന് മേളിൽ വളരെ ലെജിബിൾ ആയിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് ഈ വാല്യൂസും കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലൈൻ പി ക്യു ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് അപ്പൊ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ പി ക്യു വരുന്നത് അപ്പൊ തേർഡ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ പി ക്യു വരുന്നത് പോയിന്റ് പി ഈസ് തേർട്ടി എം എം ഫ്രം ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അപ്പൊ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പിയിൽ നിന്നും വി പിയിൽ നിന്നും പോയിന്റ് പി ക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും തേർട്ടി എം എം ആണ് പിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് തേർട്ടി എം എം ഫ്രം ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി അപ്പൊ എച്ച് പിയിൽ നിന്നും വി പിയിൽ നിന്നും രണ്ടിൽ നിന്നും എച്ച് പി ഒറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും പോയിന്റ് പി ക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എം എം ആണ് ലൈൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആണ് ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണ് അപ്പം ടിപ്പിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ആ അപ്പൊ എക്സ് വൈ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് രണ്ടും ഇവിടെ വരണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം വി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രൂ ലെങ് ഓഫ് ദ ലൈൻ മാർക്ക് ദ ട്രൈസസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കു
ക്വാഡ്രന്റ് മാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പോയിന്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു പി യും പി ഡാഷും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിലോട്ട് നമുക്ക് അധികം സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഒന്ന് തിരുത്തി വരയ്ക്കാം എക്സ് വൈ ലൈൻ ഒന്ന് തിരുത്തി താ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എക്സ് വൈ അവിടെ കിടന്നോട്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് എക്സ് വൈ ലൈന് ഇനി പി എത്രയാണ് മേളിൽ വരുന്നത് പി ഡാഷ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പി ഡാഷ് എന്ന് വിചാരിക്കുക പി ഡാഷ് പി ഡാഷിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ പി ഡാഷും ക്യു ഡാഷും നമുക്ക് ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് വരിക പി ഡാഷ് ക്യു ഡാഷ് ഒരേ പോയിന്റ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ക്യു ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക പുറത്തുനിന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പി ഡാഷ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാം കാര്യം ഫാർദർ എൻഡിൽ വരുന്നത് ക്യു ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്യു ഡാഷ് അൺബ്രാക്കറ്റഡും പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റഡും ആയിട്ട് വരും ഇനി പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യു ഫ്രം വി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ക്യു വി നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കിടക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ക്യൂ ഡാഷ് പി ഡാഷ് കിടക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ താഴെ വരും അതുപോലെ പി ക്യു കിടക്കുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വരും അപ്പൊ ക്യൂവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ പി ക്യൂവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും എല്ലാവരും പറ പി ക്യൂവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പി ക്യൂവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ സെവന്റി അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കിട്ടുക ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ആണ് കിട്ടുക പി ഡാഷ് ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ലൈൻ പി ക്യു എവിടെയാണ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദി തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് മൂന്നാമത്തെ ക്വാഡ്രന്റിലാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ പി ക്യു വരുന്നത് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് പോയിന്റ് പി തേർട്ടി എം എം ഫ്രം ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി ആണ് പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പിയിൽ നിന്നും വി പിയിൽ നിന്നും എച്ച് പിയിൽ നിന്നും വി പിയിൽ നിന്നും തേർട്ടി എം എം ആണ് ഇഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു വി പി പാരലൽ ടു എച്ച് പി കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു എച്ച് വി പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു എച്ച് പി പാരലൽ ടു എച്ച് പി കണ്ടീഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് ഇല്ല നമ്മൾ തിയറി എഴുതി വെച്ചതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രൈസ് ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ട്രൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ഫ്രം വി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പൊ വി പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് പിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് അപ്പൊ പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻറെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ആണ് ക്യു അല്ലെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സിന് എച്ച് പിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് സോ നമ്മൾ എലിവേഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യൂ ഡാഷ് പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തേർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിന്റെ റഫ് ഡ്രോയിങ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഫെയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തേർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് തേർട്ടി എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൊത്തത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അതായത് തേർട്ടിയുടെ കൂടെ സെവന്റിയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യൂ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഫ്രം ആ വി പി കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതാണ് വി പി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നൂറ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ക്യൂ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലാണ് നമുക്ക് പി ക്യു വാല്യൂസ്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷന്റെ റഫ് വരയ്ക്കുക റഫ് വരച്ച് ക്വാഡ്രന്റും ക്വസ്റ്റ്യനും ക്വാഡ്രന്റ് ഫിഗറും ക്വസ്റ്റ്യനും ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കാവൂ കാര്യം ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരച്ച് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് സമയം മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ആ പിന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാര്യം ഇപ്പം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഈ സൊല്യൂഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ ഫെയർ ആയിട്ട് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതിയാവും ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലോങ് ആണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആണ് ആ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ വേറെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി പാരലൽ ടു വി പി അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദിസ് ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി അറ്റ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി അപ്പൊ വി പി ക്ക് പാരലൽ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിന് പാരലൽ ആണ് പക്ഷെ എച്ച് പി ക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ദേർ ഈസ് എൻ ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിൾ അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ആ പാരലൽ ടു വി പി കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലായിരിക്കും ട്രൂ ലെങ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തിയറി ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് തരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ച് നിമോണിക്സ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നേ പറ്റൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കും അപ്പം നമ്മൾ വരച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നെ വരച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി പാരലൽ ടു വി പി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കാണാൻ പറ്റുക എവിടെ ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന്റെ പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പോയിന്റുകളുടെ പൊസിഷൻ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പോയിന്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഡ്രോ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വാഡ്രന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലോങ് ആണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആണ് പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പം പാരലൽ ടു വി പി ആണ് ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി യു ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കത് നോക്കാം ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് അപ്പൊ ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എച്ച് പിയുടെ മേളിൽ എത്ര ഹൈറ്റിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റയാണ് ആ സംഭവം നമുക്ക് അവർ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ടെൻ എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് എ എടുക്കാം പക്ഷെ എ കറങ്ങി താഴേക്ക് പോവും അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് വരിക ടെൻ എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം പാരലൽ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു വി പി ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പം നോക്കിക്കേ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ ലൈന് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു എൻഡിലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്
ഇൻക്ലിനേഷൻ ഏതൊരു വ്യൂവിൽ കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻക്ലിനേഷൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻക്ലിനേഷൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ട്രൂ ലെങ്ത് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് ഇൻക്ലിനേഷനും എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് അപ്പം ട്രൂ ലെങ്തും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് ഇൻക്ലിനേഷനും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് കാണാതെ പഠിച്ചോണം ട്രൂ ലെങ്തും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് ഇൻക്ലിനേഷനും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് കണ്ടീഷൻ ഓർത്തിരുന്നോണം പാരലൽ ടു വി പി ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ലൈൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം നീളമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കോമ്പസില് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എടുത്തിട്ട് എ ഡാഷിൽ കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ബി ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്യാണ് ബി ഡാഷ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ബി ഡാഷ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ എന്റെ പ്രൊജക്ടർ കിട്ടി അപ്പം ലൈൻ അപ്പൊ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വീഴുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലെയിൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പം ലൈൻ പാരലൽ ടു വി പി അല്ലേ ലൈൻ പാരലൽ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ എ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തന്നെ ആരും മേക്ക് ചെയ്യും ബിയും മേക്ക് ചെയ്യും സോ എനിക്ക് എ ബിയും കിട്ടി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷും കിട്ടി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് തന്നിട്ടില്ലാത്ത കേസിൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നു എന്നങ്ങ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കളിയാണ് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയൊരു ഡേറ്റ മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് വന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നേ പറ്റും ഇതറിയാതെ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പം കണ്ടീഷൻ അറിയണം ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പാരലൽ ടു വി പി ആണ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ ട്രൂ ലെങ്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്ലിനേഷനും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ട്രൂ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രീസ് ആണ് ലൈൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ എവിടെ ആയിരിക്കും കിടക്കുക ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും കിടക്കുക അപ്പൊ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരിക എ ഡാഷ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷനിൽ ആ ലൈനിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എ ഡാഷിൽ നിന്നുള്ള ലൈനിൽ അപ്പൊ എ ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എം മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ഹൺഡ്രഡ് എം എം കോമ്പസ് കുത്തി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും ആ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി എ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മൾ കോമ്പസ് കുത്തി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഒരു എൻ്റ് പ്രൊജക്ടറും അതുപോലെ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ മറ്റേ എൻ്റ് പ്രൊജക്ടറും നമുക്ക് വരും അപ്പം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പാരലൽ ടു വി പി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനും അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വീഴുന്നതാണ് ഏത് പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആ ടോപ്പ് വ്യൂ വീഴുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് വൈ ലൈനി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ടെ
ലോവർ എൻ ഡി എ ഈസ് ട്വന്റി എം എം എബോ എച്ച് പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ പോയിന്റിന്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ലൈൻ ഫോർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആണ് അപ്പം ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫോർട്ടി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ട്വന്റി എം എം എബോ എച്ച് പി ആണ് എച്ച് പി ക്ക് മേളിൽ ട്വന്റി എം എം ലാണ് അപ്പൊ ഇത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ അല്ലേ അപ്പൊ എ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാം അപ്പൊ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വരണം ട്വന്റി എം എമ്മിൽ വരണം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വരണം ഫോർട്ടി എം എമ്മിൽ വരണം അപ്പൊ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഫോർട്ടി എം എമ്മിൽ വരണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നിന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെങ